大家好，我是小英。把大米倒进油锅里，瞬间就变成一道美食。出锅之后又香又脆，孩子的零食都不用买了。一起来看看吧。首先准备三百克糯米或者是大米，倒入大碗中。然后倒入适量的清水，没过糯米。我们简单的把它清洗一下，清洗干净之后浸泡四个小时以上。再准备100克去皮的花生米，倒进油锅里，小火慢慢炸，炸出花生米的香味，炸至表面金黄就可以出锅啦。像这样就可以啦。然后把它盛出来，装入碗中。稍微放凉之后，再用擀面杖把它敲碎，像这样就可以啦。先放一盘备用。糯米现在已经泡好啦，然后把它清洗干净。清洗干净之后，控干水分，直接倒入蒸锅里面，然后用筷子把它铺均匀，整理平整。然后盖上盖子，大火蒸十五分钟左右。时间到了，我们打开盖子看看。现在的糯米已经熟啦，然后把它取出来，然后把它倒入大一点的盘子里，然后再淋上两勺食用油，防止粘连在一起。再用筷子把它摊散，把它铺得平整一点。铺开之后，拿去放到太阳底下晒干。晒了两天之后，就已经干了。这也叫英米。接下来我们开始制作爆米花，把油温烧至六成热，放入几粒大米试一下，大米能够立即膨胀漂浮上来，说明油温已经够了。然后分三次倒入大米，这个时候要保持中大火。哇，好神奇呀、啊！几秒钟，一锅大米花就做好了。炸至每一粒大米都开花，像这样就可以啦。然后把剩下的大米也倒入锅里，用同样的方法全部炸成大米花。小的时候都是用爆米花机做的爆米花，现在在家里就能做。炸好之后，控油捞出来，装入盘中备用。然后锅中加入120毫升清水， 6 0克白糖。二十克麦芽糖，如果没有麦芽糖，也可以用蜂蜜代替。开大火煮至冒大泡泡，大泡泡慢慢变成小泡泡，颜色微黄。然后取一滴出来，放入清水里面，糖浆能够瞬间的凝固就可以了。然后关火，倒入一把葡萄干，再把大米花也加进来，然后把花生碎也加进来。然后快速翻炒均匀，炒至每一粒米花都能裹上糖浆，像这样就可以啦。粘在一起能抱成团。炒均匀之后，先放一盘备用。接下来准备一个大盘子，撒上一点熟芝麻，把炒好的食材全部都倒入盘子里面。这一步动作要快一点。然后趁热用铲子把它压结实、压平整。这一步动作一定要快，否则凉了就不好操作了。然后再用玻璃杯像这样反复的按压、按压结实、按压结实一点，等一下切的时候就不会散开了。定型放凉之后，再用刀把它切成四份，这样就能轻松的把它取出来了。然后再改刀把它切成小块，来听听这酥脆的声音，它的口感非常的酥脆。一个非常好吃的小零食就做好啦，它的口感又香又脆，大人和孩子都非常的喜欢。做法也不难，如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。冬天天冷，很多人都不想做饭，那么今天我就来分享一个大米非常好吃又简单的懒人做法。首先，根据自己家的人数，准备适量的大米。
，然后倒入清水清洗干净，像这样用手轻轻搓一搓就可以啦。清洗干净之后，控干水分。这个淘米水用来浇花也是非常的不错。水分控干之后，再倒入清水浸泡半个小时。接下来我们来准备一点配菜，准备一个去皮的土豆，先切成厚片，再切成长条，然后切成小丁。切好之后，装入清水里，防止氧化变黑。再准备半个胡萝卜，先切成厚片，再切成粗条，最后切成小丁。切好之后，装入碗中备用。再准备三朵香菇，先切成厚片，再切成香菇丁。切好之后，装入碗中备用。再准备十块钱的五花肉，切成小块。切好之后，装入碗中备用。起锅热油，然后放入几块冰糖，开中火，慢慢炒至冰糖融化，最后炒成这种焦糖色就可以啦。再把五花肉也加进来，翻炒均匀。把五花肉里的油脂翻炒出来，这样吃起来不腻。炒至五花肉上色，像这样就可以啦。然后加入姜片，一个草果，两个八角，一块桂皮，然后翻炒出香味。炒香之后，再把香菇加进来。土豆也加进来，然后把胡萝卜也加进来，翻炒均匀，然后再加入适量的玉米粒和青豆，再加一勺老抽提色，一勺生抽调味，一勺蚝油，适量的胡椒粉，一小勺盐。然后翻炒均匀，翻炒均匀之后，加入适量的清水，没过食材，然后开大火烧开。烧开之后，然后关火，然后全部倒入电饭锅里。这时候，我们的大米已经泡好啦，变得胖乎乎的。然后把大米全部倒入电饭锅里，再用铲子把它铺平整、铺均匀，再打入三个鸡蛋，然后放入电饭锅里，盖上盖子，打开煮饭功能。时间到之后，不要马上打开，保温十分钟再打开，这样煮出来的米饭更香。哇，真的是太香了，满屋飘香。然后再给它搅拌均匀，看一下这个米饭，非常的好，粒粒分明，看起来就非常的有食欲。搅拌均匀之后，再把它盛到小碗里，然后用力压一压，压得结实一点
，再扣上一个盘子，把它倒扣过来，然后撒点手指马点缀，好吃又好看的懒人焖饭就做好啦。这样焖的米饭非常的营养又好吃，有菜有肉又有饭，还有鸡蛋。连挑食的孩子都能吃两碗，这样煮出来的米饭非常的好吃又嚼劲。天冷不想做饭的时候，试试这样做一锅，连菜都不用炒了。挑食的孩子也不挑食了，如果你喜欢也试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。饺子皮别包饺子了。今天给大家分享一个非常好吃的做法，这样做出来大人小孩都特别的喜欢吃，天天吃都不够。首先准备一些去年包饺子剩下的饺子皮，饺子皮也不用太多，大概两块钱左右就够了。然后把饺子皮放到菜板上整理整齐，然后先切成一厘米左右的长条。不要切得太宽，然后再把它转过来，再切成一厘米左右的小方块。切好之后，再用手把它抖散，像这样一片一片，没有粘连在一起就可以啦。全部抖散之后，再把它装入大碗中备用。然后再准备六克红枣，装入大碗中，加入一小勺面粉。再用手来回抓一抓，面粉有很强的吸附性，它可以很好的吸附掉红枣表面的脏东西。抓两分钟左右，再倒入清水，然后再用手轻轻搓洗，把表面的脏东西搓洗干净，然后再换一盆水把它清洗干净。这样清洗过的红枣就已经非常的干净了。然后把它取出来，先放一旁备用。准备一把葡萄干，放入大碗中，再加入一勺面粉。葡萄干的表面也是非常的脏，所以要用面粉把它清洗干净。也可以加入一小勺食盐，加入食盐可以把葡萄干洗得更加干净。抓洗一分钟左右，再倒入清水。清洗干净之后，再控干水分，装入碗中备用。接下来把红枣取出来，用剪刀把它剪成小块，把红枣核去掉不要。全部剪好之后，装入碗中备用。然后开大火，把锅烧热，锅中加入多一点的食用油，然后开大火，把锅中的油温烧至五成热。放下筷子，可以顺势的起泡泡就可以啦。然后把饺子皮慢慢的放入锅中，像这样一把一把的抓进来，然后用铲子轻轻推动，防止饺子皮粘连在一起。然后转小火慢慢炸，把饺子皮炸至表面金黄，像这样就可以啦。然后快速把它取出来，先放一旁备用。锅中加入一碗清水，再加入一大勺白糖，然后转小火，把糖慢慢熬至融化。熬的过程中要用铲子不停的推动，熬至锅中的白糖冒大泡的时候，我们也可以加入一块黄油，加入黄油吃起来会更香。如果家里没有黄油，也可以不加，再把黄油慢慢熬至融化。锅中大泡慢慢变成小泡，像这样就可以啦。再把炸好的饺子皮放进来，葡萄干也加进来，把准备好的大枣也加进来。这个时候转小火，把它们翻炒均匀，用铲子不停的推动，让所有的食材都裹满糖浆，一直炒至表面有点拉丝的状态就可以啦。再准备一个大盘子，铺上一层保鲜膜，然后撒上一层黑芝麻，再撒上一层白芝麻，再把锅中的饺子皮倒进来，用铲子轻轻压一压，整理平整
，然后上面再盖上一张保鲜膜，然后取出擀面杖，像这样轻轻来回压一压，把它压得结实一点。放凉之后，再把它倒扣在菜板上，把盘子给它掀开，再把保鲜膜取出来，然后再把它切成自己喜欢的形状。听一下它酥脆的声音，非常的酥脆。一个非常好吃的小零食就做好啦。这个做法非常的简单，它的口感香甜酥脆，大人和小孩都非常的喜欢。如果你喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧。谢谢您的支持。大家好，我是小影。今天我们用胡萝卜来做好吃的。首先准备两个去皮的胡萝卜，先擦成细丝，然后加一勺盐，搅拌均匀，腌制五分钟，腌出水分。再准备三百克面粉，加两克盐，增加面粉的筋性。先把它们搅搅匀，放一旁备用。我们的胡萝卜也已经腌出了水分。再把它倒入纱布里，然后用力挤干水分，也不用挤得太干，保留一点水分。然后先把胡萝卜放一旁备用。再把胡萝卜汁倒入面粉里，一边倒一边搅拌。这里一共加了170毫升胡萝卜汁，先把它搅拌成面絮状，像这样就可以。再加十克食用油，然后揉成面团。这个面团要多揉一会儿，尽量揉光滑，这样就可以啦。暖意适中的光滑面团，然后把它转移到案板上，搓成长条，再分割成大小均匀的小面团。我这里一共分了十个，然后取一个面团出来，再揉一揉，再把它整理成圆形，然后用手轻轻拍扁。再取出擀面杖，把它擀成小饼，像这样就可以放一旁备用。再准备一个盘子，抹上食用油，再把做好的小饼放入盘中，小饼上也抹上食用油，全部都做好，然后盖上，熄灭一个小时。再把胡萝卜丝取出来，切得更碎一点。切好之后，装入大碗中备用。再准备一把泡发好的木耳，把它切碎。切好之后，装入碗中备用。准备一块大葱，切成葱花。再准备一块生姜，切成姜末。把葱姜末放在一起备用。最后准备一块五花肉，先切成小块，然后放入绞肉机里，再盖上，打成肉末。热锅放油，油热之后放入打好的肉末，翻炒，炒至肉末完全变色，炒出多余的油脂，像这样微微花黄。再把葱姜也加进来，翻炒，炒出香味。再加一勺黄豆酱，一勺蚝油，适量的生抽，翻炒均匀，炒出酱香味。再把木耳也加进来，翻炒，炒至木耳啪啪响就可以啦。再把它盛出来，倒入胡萝卜里。哇，这个馅料就已经很香了。然后搅拌均匀，这样我们的馅料就做好啦，放一旁备用。我们的面也已经醒好啦，再把盘子里的油倒入面板上，然后把面饼取出来，先这样一个一个重叠起来，五个一组，然后从中间往两边摁压，然后翻过来再压一压，尽量压得薄一点，再取出擀面杖，把它擀薄擀大。把它擀得和自己家的锅差不多大就可以，再用擀面杖把它卷起来，然后提前把电饼铛预热
，放入面饼，开中火焖三十秒。时间到之后，再给它翻一面，再把最上面这张饼皮取出来，有一点烫手，最好戴上黄炭手套，然后再翻个面，像这样重复把饼皮取出来，三十秒一张，几分钟就能全部做好。这样做出来的薄饼非常的劲道、柔软，可以用它直接包菜或者是包肉吃。做好之后要盖上干毛巾，防止水分蒸发。再取一张饼皮出来，放上我们做好的馅料，然后像这样上下左右对折，把它包起来。这样我们的饼皮就做好啦，全部都做好，放一旁备用。然后我们提前把电饼铛或者是平底锅预热，加少许油，把它刷均匀。油温微热，放入饼皮，开中火慢慢煎，煎三分钟左右，煎至一面金黄，再给它翻一面。然后再煎三分钟左右，煎至两面金黄酥脆，像这样就可以啦。我们的馅料都是熟的。不用煎的太久，香喷喷的萝卜馅饼就做好啦。刚出锅的时候，表面非常的酥脆，里面满满的都是馅料，皮薄馅大，非常的好吃。猪肉馅提前炒过，吃起来更香。胡萝卜的营养价值丰富，大人和小孩都可以多吃一点。这个做法相对比较复杂，但是它真的很好吃。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。
赞，再焖三分钟。哇，好香啊，浓浓的花生香。煎至两面金黄，表面酥脆。用铲子摁压，立刻回糖，不塌陷，就已经熟啦。香喷喷的南瓜饼就做好啦。它的口感是表面非常的酥脆，里面非常的松软。掰开来看一下。里面满满的花生馅，非常的香，松软又多层，而且凉了也不会硬。用它当早餐，再配一碗稀饭，非常的不错。少糖少油，老人和孩子都非常的适合。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天我们用花生米和西红柿来做好。开小火，盖上焖两分钟。
，两分钟之后再给他放个秒，然后再盖上，再焖两分钟。两分钟之后再给他放个秒，像这样重复，煎六分钟左右。煎至两面金黄，小饼微微鼓起。并且能闻到浓浓的花生香味，哇，好香啊！用铲子摁压，立刻回糖，不塌陷，就已经熟啦。这个饼比较厚，所以要勤翻面，表面非常的酥脆，浓浓的芝麻香，里面蓬松柔软，像面包一样。掰开看一下，层次也非常多，层层都有花生香。添加了西红柿，口感更加的丰富，也很营养。还有一点温热的时候，放入保鲜袋里，凉了也不会硬。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。